আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পূর্বের আলোচনায় আমরা আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম সসারের বিখ্যাত পোয়েট্রি দা জেনারেল প্রলগ টু দা ক্যান্ডারবেটেল দা জেনারেল প্রলগ টু দা ক্যান্ডারবেটেলের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনা আমরা পূর্ববর্তী ভিডিওতে করেছি আপনারা যারা ওই ভিডিওটি এখনো দেখেননি তারা চাইলে ওই ভিডিওটি দেখে এইটা দেখতে পারেন তাহলে আপনারা এটা আরও সহজে বুঝতে পারবেন আমরা এখন আলোচনা করব দ্য জেনারেল প্রলগ টু দ্য ক্যান্ডারবেরি টেলস এর চরিত্রগুলোকে বন্ধুরা প্রথমেই সসার এখানে নাইট নামে একটি চরিত্রকে এনেছেন এবং নাইটকে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন নাইট একজন ডিস্টিন গুইস্ট এবং ট্রুথফুল অনারেবল পার্সন সে অনেকগুলো যুদ্ধে জয়েন করেছিলেন এবং জয়লাভ করেছিলেন নাইটকে বর্ণনা করতে গিয়ে চসার তাকে স্যাটারাইজ করেননি বরং নাইটকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এখান থেকে আমরা একটা মেসেজ পেতে পারি যে সসার তার এই জেনারেল প্রলগ টু দ্য ক্যান্ডারবেরি টেলসের ভিতরে অনেক চরিত্রকে সমালোচনা করলেও নাইটকে সমালোচনা করেননি অর্থাৎ তিনি এখানে সমালোচনার পাশাপাশি কিছু ভালো চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন এরপরে নাইটের ছেলে দ্য স্কোয়ার সম্পর্কে আমরা জানবো স্কোয়ারকে তার ইনসেন্সিবিলিটির জন্য চসার ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেছেন তাকে বলেছেন সে একজন লাভার এবং সে মাঝে মাঝে ডান্স করেন সে নারীদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেন অনেকগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ করেছেন এখানে পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ করেছেন বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে স্কোয়ার মূলত যুদ্ধ করে তার ভ্যালিউটাকে ওমেনদের কাছে প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছেন যে তিনি কতটা ভ্যালেরিয়াস ঠিক আছে এভাবে সে তাকে স্যাটায়ার করেছেন তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে সসার বলেছেন তিনি বলেছেন যে হি স্লেপ্ট অ্যাজ লিটেল অ্যাজ এ নাইট অ্যাঙ্গেল যে একটা নাইট অ্যাঙ্গেল যতটা কম ঘুমায় তেমনি সে আরও কম ঘুমায় এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন দ্য ইউম্যানকে ইউম্যানের দ্বারা তিনি মিডিল ক্লাসকে উপস্থাপন করেছেন তিনি অনেকগুলো মিডিল ক্লাস চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন যারা আসলে পলিউটেড ছিল এবং যাদেরকে তিনি স্যাটায়ার স্যাটায়ার করেছিলেন কিন্তু এখানে ইউম্যানকে তিনি স্যাটায়ার করেননি তিনি বলেছেন যে ইউম্যান খুব ভালো একজন মানুষ তিনি খুব ভালো তীরন্দাজ ছিলেন এবং সে খুব ভালো তীর চালাতে পারতেন ইউম্যান সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন যে ইউম্যান সেন্ট ক্রিস্টোফারের একটি মেডেল তিনি ধারণ করেন এটা বুঝাতে যে তিনি একজন ধার্মিক মানুষ ইউম্যান একজন নাইটের সার্ভেন্ট ছিলেন এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন দ্য প্রায়োরিস সম্পর্কে প্রায়োরিসকে তিনি ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেছেন এবং তার নাম বলেছেন যে তার নাম হচ্ছে ম্যাডাম ইংল্যান্ডটাইন ম্যাডাম ইংল্যান্ডটাইন নামটি না বলে তিনি কিন্তু তার প্রায়োরিস হিসাবে তাকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন কারণ হচ্ছে সসার শুধুমাত্র ম্যাডাম ইংল্যান্ডটাইনকে স্যাটায়ার করতে চাননি বরং তিনি তার এই ক্লাসের সকল মানুষদেরকেই স্যাটায়ার করেছেন এবং তিনি যে এই ক্লাসের যে কিছু ভালো মানুষও রয়েছে সেজন্য তিনি আবার স্পেসিফিকলি কিছু ভালো চরিত্রকেও এই এই ক্লাসের কিছু ভালো চরিত্রকেও তিনি বর্ণনা করেছেন প্রায়োরিস সম্পর্কে চসার বলেছেন তিনি একটু লাজুক গোছের কিন্তু লাজুক গোছের তাকে দেখানো হলেও মূলত প্রকৃতপক্ষে সে লাজুক ছিল না বরং তাকে বলা হচ্ছে ফলসলি মডেস্ট তা সে একটু ফলসলি মডেস্ট বলা হচ্ছে তার সম্পর্কে এরপর তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি কিছুটা ইংলিশ জানতেন আমাদের সমাজের অনেক মানুষ আপনি দে আপনারা হয়তো বা দেখে থাকবেন যে যারা ভালো ইংলিশ পারছেন না কিন্তু তারপরও কথায় কথায় যখন তিনি তার সিরিয়াস নেসটাকে এক্সপ্রেস করতে চান তখন হুট করে একটু ইংলিশ বলে ফেলেন এবং সেখানে অনেক ভুল থেকে থাকে তেমনিভাবে প্রায়োরিস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মাঝে মাঝেই তিনি ফ্রেন্ডস বলেন যদিও সে খুব কমই ফ্রেন্ডস জানেন এখানে একটি জিনিস বোঝানো হচ্ছে যে আসলে তিনি ফ্রেন্ডস তেমন জানেন না তারপরও মাঝে মাঝে সে ফ্রেন্ডস বলেন অর্থাৎ তখনকার সময়ে ফ্রেন্ডস ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আমরা আরেকটা বিষয় জেনে থাকব যে সসারের সময়ে ইংলিশ কিন্তু কোনো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল না বরং ইংলিশ ছিল একটি ডায়ালেক্ট এই ডায়ালেক্টকে সসার একটি ল্যাঙ্গুয়েজের রূপ দিয়েছেন এবং একটি সমৃদ্ধ ল্যাঙ্গুয়েজের রূপ দিয়েছেন এই যে একটা বিষয় যে আমরা দেখব যে প্রায়োরিস তখনকার সময়ে ফ্রেন্ডস বলতেন এটা বুঝাতে যে প্রায়োরিস হচ্ছে একটু শিক্ষিত বা সম্ভ্রান্ত এছাড়া প্রায়োরিস সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে গ্লাস গ্রে আইস তার চক্ষু সম্পর্কে বলেছেন যে প্রায়োরিস এর চক্ষুটা একটু ডিসেপ্টিভ প্রতারণাপূর্ণ তার চোখ রয়েছে এবং প্রায়োরিস সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন যে প্রায়োরিস একটি ইয়ে পড়তেন বর্ম পড়তেন অর্থাৎ তার একটি কোটি ছিল সেই কোটিতে লেখা ছিল অমর ভিনসিট অমরিয়া অর্থাৎ লাভ কনক্রিয়েটস ওয়াল এখানে লাভ কনক্রিয়েটস ওয়াল বলে সসার একটু আর একটা জিনিস বোঝাতে চেয়েছেন যে এই যে লাভ কনক্রিয়েটস ওয়াল এটা গডলি লাভ নয় বরং এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক লাভ যেখানে টসার তাকে স্যাটার করেছেন এই বলে যে তিনি যদিও বলছেন লাভ কনকুয়ার্স ওয়াল বাট তিনি 
একজন প্রায়োরিস হিসাবে একজন নান হিসাবে তার যেভাবে গডলি লাভের দিকে অ্যাট্রাক্টেড থাকার কথা তার শরীরে যেভাবে লেখা আছে যে অমর ভিনসিট অমনিয়া কিন্তু সে সে কিন্তু পার্থিব দিকেই বেশি আকৃষ্ট এবং তার জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক সেটাই ইঙ্গিত করছে বন্ধুরা এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন দ্য মনকে মনকেও তিনি স্যাটায়ার করেছেন এবং মন সম্পর্কে তিনি তার নাম বলেছেন তার নাম হচ্ছে ডন জন তিনি একটি ঘোড়ায় চড়ে এই তীর্থে যাত্রা করছেন যেখানে একজন মনকে ঘোড়ায় চড়ে আসলে যাত্রা করার কথা ছিল না তিনি সেখানে একটা ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করছেন এবং তিনি সকল ধরনের মোনাস্টিক অর্ডারকে ইগনোর করছেন যে মোনাস্টিক যে অর্ডার আছে সেটাকে তিনি ফলো করছেন না তিনি কিছুটা লেজি গছের এবং তিনি কুকুর পালন করেন যেখানে একজন মনকের কুকুর পালন করার কথা না এবং তিনি একটু ফ্যাটি যেখানে একজন মনকের হওয়ার কথা ছিল স্লিম এবং স্বাস্থ্য সচেতন এবং তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তার একটি গোল্ডেন পিন ছিল যেটা লাভ নট দেওয়া অর্থাৎ লাভ আকৃতির একটা সোনালি পিন এখন একটা সোনালি পিন একজন মনকে ব্যবহার করার কথা ছিল না কিন্তু তিনি সেটা ব্যবহার করেছেন এবং তার ক্যারেক্টারিস্টিকসের মধ্য দিয়ে তাকে সমালোচনা করা হয়েছে এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন ফ্রায়োরিসকে ফ্রায়োরিসকেও তিনি এখানে স্যাটায়ার করেছেন এবং ফ্রায়োরিসের নাম দিয়েছেন তিনি হিউভার্ট যা পরবর্তীতে আমরা জানতে পারব যে ফ্রায়োরিসের নাম হচ্ছে হিউভার্ট এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন ফ্রায়োরারকে ফ্রায়োরার একজন তার প্রকৃত নাম হচ্ছে হিউবার্ট এবং এই ফ্রায়োরারকে তিনি স্যাটায়ার করেছেন এই ফ্রায়োরার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই ফ্রায়ার অনেকগুলো মেয়েকে বিবাহ নিজ খরচে বিবাহ দিয়েছেন আসলে যে তিনি অনেকগুলো মেয়েকে বিবাহ দিয়েছেন এইটা বলতে গিয়ে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে সে অনেকগুলো মিস্ট্রেস পোষণ করতেন অর্থাৎ অনেকগুলো গণিকাকে সে পোষণ করতেন তার অধীনে অনেকগুলো গণিকা ছিল যাদেরকে যখনই কোনো সমস্যা পড়তেন তখন যদি মনে হতো যে এই গণিকা দিয়ে তার সমস্যা হচ্ছে তখন তাকে তিনি নিজ খরচে বিয়ে দিয়ে দিতেন এবং তার সাথে ওই এলাকার সকল বারমেডদের সাথে খুব ভালো পরিচিতি ছিল এবং নারীদের সাথে তার একটা ভালো যোগ সজেজ ছিল এই শহরের ভিতরে যতগুলো ট্যাবার্ন ছিল সেই ট্যাবার্নদের মালিকদের সাথে তার একটা ভালো পরিচয় ছিল মাঝে মাঝে তিনি নারীদেরকে উপর উকন দিতেন এবং তিনি মাঝে মাঝে মানুষের কাছে টাকা ধার চাইতেন যাদের সে পূর্বে হেল্প করেছিলেন এই ধরনের মানুষগুলোর কাছে গিয়ে গিয়ে সে টাকা ধার চাইতেন এবং তিনি একটু সুযোগ সন্ধানে ছিলেন তিনি দাবি করেছেন যে রোমের পোপ থেকে তিনি তার পাপ মোচনের একটি লাইসেন্স নিয়ে এসেছেন এরপরে আলোচনা করা হয়েছে মার্সেন্ট সম্পর্কে মার্সেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা গেছে যে মার্সেন্ট এর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তার দাড়িটা ফর্ট করা অর্থাৎ দাড়িটা ভাগ করা দুই পাশে এরপর বলা হচ্ছে যে এখানে মার্সেন্ট অনেকগুলো তথ্য বর্ণনা করেছেন এবং মার্সেন্ট সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আরেকটা বিষয় উল্লেখ করেছেন যে মার্সেন্ট একটু চতুর গোছের মার্সেন্ট এবং তিনি অনেক ঋণী একটা মানুষ কিন্তু তার আচরণের কেউ বুঝতে পারেন না যে তিনি অনেক ঋণী এবং সে খুব কৌশলে তার বিজনেস কাজটা পরিচালনা করতে পারেন এরপর বলা হচ্ছে অক্সফোর্ড ক্লার্ক সম্পর্কে অক্সফোর্ড ক্লার্ককে তিনি আসলে কিছুটা স্যাটায়ারও করেছেন আবার তিনি এখানে সিস্টেমকেও স্যাটায়ার করেছেন এখানে তিনি অক্সফোর্ড ক্লার্ক সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি তার বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে বই কেনেন এবং তিনি খুবই বকিস কিন্তু একজন বকিস হওয়ার পরও তার কোনো চার্সে জব হয়নি এখন এই যে চার্সে তার জব হলো না এটাকে বলার কারণে মূলত চসার এটাকে বলার মধ্য দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন তখনকার সময় চার্সের পজিশনটাকে ক্রয় বিক্রয় করা হতো তার যে চাকরি হয়নি এটার বর্ণনা করে চসার বোঝাতে চেয়েছেন তখনকার সময় মেধার ভিত্তিতে বা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং চার্স পজিশনকেও বিক্রি করা হতো এবং এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে আসলে অক্সফোর্ড ক্লার্ক তিনি হচ্ছে বুক স্মার্ট বাট লাইফ টাম্প এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন সার্জেন্ট অ্যাট ল সম্পর্কে সার্জেন্ট অ্যাট ল যা আমরা যা বুঝতে পারি যে তিনি একজন আইনজীবী যা বিচার বা বিচারক এই সার্জেন্ট অ্যাট ল তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বিচারক ছিলেন তিনি জমি জমা সম্পর্কিত আইনগুলো খুব ভালো জানতেন এবং তিনি আইন শিখে সে আইনটাকে এমনভাবে প্রয়োগ করতেন যে কৌশলে কোনো ব্যক্তিকে তার জমি জমা থেকে উৎখাত করার জন্য যা কিছু করা দরকার তিনি সেভাবে করতেন এবং তিনি কোনো বিষয়কে তার ফেভারে বর্ণনা করার একটা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এরপরে বর্ণনা করা হয়েছে ফ্যা ফ্রাঙ্কলিন সম্পর্কে ফ্রাঙ্কলিনকেও মূলত এখানে কিছুটা স্যাটায়ার করা হয়েছে এবং ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন ছিলেন একজন ওয়েলদি ল্যান্ডলর্ড এবং একজন ধনী ল্যান্ডলর্ড বেশভূষা চালচলন খাবার দাবার সব কিছুই ছিল সম্ভ্রান্ত গোছের এবং ইউরোপিয়ান ক্লাসের যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো অর্থাৎ ইউরোপিয়ান যেই জাঁকজমক বা জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপন সেটা ফ্রাঙ্কলিন করতেন ফ্রাঙ্কলিন সম্পর্কে আরেকটু বলা হয়েছে যে তার খাবারের টেবিলটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সই সাজানো থাকে অর্থাৎ তিনি খুব একটু ভোজন রসিক ছিলেন এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন কুক সম্পর্কে কুককে মূলত তিনি স্যাটায়ার করেছেন এবং ক
কুক খুব ভালো পাক করতে পারতেন এবং সে স্যুপ তৈরি করার ক্ষেত্রে খুব এক্সপার্ট ছিলেন এটুকু বলা হয়েছে এরপর তিনি ডক্টর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ডক্টর সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ডক্টর ফিজিক সম্পর্কে অনেক একজন বিজ্ঞ ছিলেন তেমনি ভাবে তিনি এই অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কেও খুব অভিজ্ঞ ছিলেন অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন এবং তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সে খুব গোল্ড পছন্দ করতেন এবং বলা হচ্ছে ইস মেড মানি ফ্রম দ্য আদার্স গার্ল এখানে তিনি আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আসলে এই ডক্টর যতটা বুকিশ ছিলেন অর্থাৎ তিনি যতটা অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে জানতেন বা অ্যাস্ট্রোনমি প্রিয় ছিলেন ততটা তিনি ধর্মের দিক থেকে প্রিয় ছিলেন না তিনি বাইবেল পড়তেন না হয়তো বা এরকম কিছু ইঙ্গিত করেছেন এরপরে বর্ণনা করা হয়েছে ওয়াইফ অফ বাথ সম্পর্কে ওয়াইফ অফ বাথ মূলত বাথ নামক একটি জায়গা সেখানের একজন রমণীর কথা বলা হয়েছে এই রমণী মূলত পাঁচটি হাজব্যান্ডের পূর্বে তার হয়েছিল এবং এখন ষষ্ঠ হাজব্যান্ডের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন এখানে তিনি ওয়াইফ অফ বাথকে খুব সমালোচনা করেছেন এবং তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি আটশাটে পোশাক পরতেন তার দাঁতে একটু ফাঁকা ছিল তার তার নিতম্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে তার নিতম্ব ভারী ছিল এবং এখানে আসলে তার একজন রমণীকে তিনি একটু স্যাটাইরিকেলি উপস্থাপন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে ওয়াইফ অফ বাথ তিনি যে কোনো লাভ জিলটেড অর্থাৎ একজন জিলটেড লাভারকে কীভাবে ক্যাপচার করতে হয় সে সম্পর্কে সে এক্সপার্ট ছিলেন চসারের সময়ে মানুষ চার্চ বিশপকে বিয়ে করে আর বিয়ে করে তারপর তার ক্ষমতার প্র্যাকটিস করতেন যে এই ধরনের যে একটা প্র্যাকটিস ছিল সেই বিষয়টা তিনি এখানে আমাদের ওয়াইফ অফ বাতের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন তার সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে তার একটা ইউনিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্ষমতা ছিল অফ স্কাপচার অর্থাৎ সে তার পরিস্থিতিটাকে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারতেন এরপর তিনি বর্ণনা করেছেন পার্সন সম্পর্কে পার্সন সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে পার্সন একজন হলি মাইন্ডেড ছিলেন তিনি একজন লার্নেড পার্সন ছিলেন এবং তিনি যা বলতেন তা সেইভাবেই প্র্যাকটিস করতেন এবং তিনি সবসময় মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করতেন পার্সনকে তিনি স্যাটায়ার করেননি বরং পার্সনকে তিনি প্রেইজ করেছেন পার্সনকে তার সমাজের আইডিয়াল ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করেছেন বন্ধুরা এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় সসারের অধিকাংশ ক্যারেক্টারকে সে স্যাটায়ার করা হলেও এখানে পার্সনকে তিনি পজিটিভভাবে উপস্থাপন করেছেন তার মানে এখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে হতাশ হওয়ার কিছুই নেই এখনও আলো রয়েছে এখনও কিছু এক উপায় রয়েছে এখান থেকে উত্তরণের অর্থাৎ এই পলিউটেড সোসাইটিতেও কিছু না কিছু ভালো মানুষ রয়েছে এরপর তিনি প্লাউম্যানকে বর্ণনা করেছেন প্লাউম্যানকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্লাউম্যান গসপেলকে ফলো করতেন তিনি একজন অনেস্ট মানুষ ছিলেন তিনি খুব পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন মানুষদেরকে সাহায্য করতেন প্লাউম্যান সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন যে প্লাউম্যান একজন অনেস্ট এবং ট্রুথফুল ব্যক্তি ছিলেন তিনি চার্চের কাছ থেকে জমি নিয়ে যে জমি চাষ করতেন সেই ফসলগুলো চার্চের পাওনাটা তিনি খুব সুন্দরভাবে সুক্ষ্মভাবে পরিশোধ করতেন যেখানে অন্য মানুষরা সবসময় চার্চের অর্থকে আত্মসাৎ করার চিন্তা করত যেমনিভাবে এখনকার সমাজে আমরা যদি একটা জিনিস খেয়াল করি যে সরকারি সম্পত্তি মানে হচ্ছে আমাদের সকলের উপভোগ্য তেমনিভাবে এই প্লাউম্যান ছিলেন না তো প্লাউম্যান সবসময় চার্চের সম্পত্তিগুলোকে সুক্ষতি সুখ্যাতি সুখ্য হিসাব করে সেটা পে করে দিতেন এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন সামনারকে সামনারকে সে চরমভাবে স্যাটায়ার করেছেন কারণ সামনার একজন চরম বিকৃত এবং চরমভাবে পলিউটেড পার্সন ছিলেন সামনার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে তিনি হচ্ছে চার্চের একজন ব্যক্তি যার ফিজিক্যাল অবয়ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সে আসলে একজন স্ক্যাবি এবং থিন বিয়ার্ড অর্থাৎ এর সাথে সাথে এবং খুব অল্প স্বল্প কিছু দাঁড়িয়ে ছিল এবং তিনি শিশুদেরকে ফ্রাইটেন্ড অর্থাৎ ভীত করতেন এবং তিনি গার্লিক অনিয়ন ইত্যাদি অর্থাৎ পেঁয়াজ খেতেন যেটা খ্রিস্টীয় ধর্ম মতে যারা চার্চে চাকরি করেন তাদের খাওয়া নিষেধ এরকম সে গার্লিক খেতেন এবং সবসময় সে ওয়াইন পান করত অর্থাৎ মদ্যপ ছিলেন এবং সে মানুষদের কাছ থেকে ঘুষ নিতেন এই বলে যে তাদেরকে সে পিনেন্স দেবেন অর্থাৎ খ্রিস্টধর্মে ফাদারের কাছে গিল স্বীকার করে পাপ স্বীকার করে তাদের পাপ মুক্তির একটা উপায় রয়েছে সেই পাপ মুক্তিটা সে দিতেন অর্থের মাধ্যমে এবং তিনি নারীদের প্রতি কিছুটা দুর্বল ছিলেন এরপরে তিনি পার্ডনারকে স্যাটায়ার করেছেন পার্ডনারও একদিন একজন চরম দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ ছিলেন এই পার্ডনার কিছু কাপড় ছিল পাডানার কাছে সেগুলোকে তিনি বলতেন যে এগুলো সেইন্ট পিটার্স সেইলের কাপড় আবার তার কাছে কিছু ভেইল ছিল ভেইলগুলোকে সে বলতেন যে এটা সেইন্ট মেরির ভেইল এবং তিনি কিছু পিক্স বোন ছিল অর্থাৎ শুকুরের বোন সেগুলোকে দেখে তিনি বলতেন যে এগুলো হচ্ছে কোনো সেইন্টদের উচ্চ অবশিষ্ট অংশ এভাবে তিনি কিছু ফলস রেলিকের মাধ্যমে মানুষদেরকে বোকা বানাতেন পরবর্তীতে আমরা আরও শুনব যে মিলার সম্পর্কে মিলার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে সে মাঝে মাঝে মানুষের যেই কর্নগুলো আছে তার কাছে মানুষ যে তার মিলে যে নিয়ে আসতো সেই কর্নকে সে চুরি করত এবং সে খুব কৌশলে ছিল
সম্পর্কে চাচার বর্ণনা করেছেন যাদেরকে একসাথে তিনি বলেছেন গিল্ডসম্যান অর্থাৎ গিল্ডসম্যানদের একটা গোষ্ঠীকে তিনি বুঝিয়েছেন এই গিল্ডসম্যানরা মূলত বিজনেস ক্লাস অর্থাৎ রাইজিং ক্লাসকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যেই ক্লাসটা আসলে আস্তে আস্তে ক্ষমতার দিকে আগাচ্ছে এই পাঁচ জনের ভিতরে রয়েছে হেড মেকার কার্পেন্টার কার্টেন মেকার ড্রায়ার এবং ওয়েভার এই পাঁচজন ব্যক্তি সম্পর্কে সাসার বলেছেন যে তারা খুব ভালো পোশাক পরে থাকেন এবং তারা খুব ভালো ইনকাম করেন এবং সমাজে তাদের একটা ভালো পজিশন রয়েছে বন্ধুরা এই ছিল দ্য জেনারেল প্রোডাক্ট টু দ্য চেঞ্জ টু দ্য ক্যান্ডারবারি টেলসের আলোচনা আপনাদের সুপ্ত সকল প্রশ্নের উত্তর আশা করেই আমরা দিতে পেরেছি এছাড়াও যদি আপনাদের আরও কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনাদেরকে কমেন্টে জানাবেন আশা করি আমরা আপনাদের চাহিদা মতো পরবর্তী ভিডিওগুলোকে প্রস্তুত করতে পারব বন্ধুরা আমরা চেষ্টা করেছি যে আমাদের সাধ্য মতো তথ্যবহুল করে এই ভিডিওটাকে তৈরি করতে আমাদের চেষ্টা সফল হবে যদি আপনারা এখান থেকে উপকৃত হন আশা করি আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আপনাদের কমেন্ট জানাবেন এবং আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে এই সসার সম্পর্কিত আরও আলোচনা করব বন্ধুরা পরবর্তী আমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের সিরিজ বের করব সেই ভিডিওগুলো আপনারা সকলেই দেখবেন এবং আরও সমৃদ্ধ হবেন সেই প্রত্যাশা রেখে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম